അറിയപ്പെടുന്ന കായിക താരം നടി മോഡൽ വാഗ്മി അതിലുപരി അനേക ജീവിതങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനർ ഇത്രയധികം വിശേഷണങ്ങൾ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അത്ര സാധാരണമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് എന്നാൽ അപൂർവം ചിലരെ ഇത്തരത്തിൽ പല കഴിവുള്ളവരായി കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭയാണ് ഹെയ്മി മുള്ളൻസ് എന്ന അമേരിക്കക്കാരി എന്നാൽ എന്താണ് ഹെയ്മിയെ സാധാരണ പെൺകുട്ടി എന്നതിൽ നിന്ന് അസാധാരണ പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് ഇത്രയധികം നിലകളിൽ പ്രശസ്തയായ ഹെയ്മിക്ക് തൻ്റെ രണ്ടു കാലുകളും കേവലം ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതാണ് കഥയിലെ ട്വിസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപതിന് അമേരിക്കയിലെ പെൻസിൽവേനിയയിലാണ് ഹെയ്മി ജനിച്ചത് ജനിക്കുമ്പോൾ ശാരീരികമായ ചില പരിമിതികൾ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇരു കാലുകൾക്കും മുട്ടിന് താഴെ അസ്ഥിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവൾ ജനിച്ചത് അവളുടെ കാലിൻ്റെ വൈകല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ച പരിഹാരമാകട്ടെ ഇരു കാലുകളും മുട്ടിന് താഴെ മുറിച്ചു നീക്കുക എന്നതായിരുന്നു പിച്ചു വെക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ കാലുകളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവൾ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റി അധികം വൈകാതെ അവൾക്ക് കൃത്രിമ കാലുകൾ നൽകപ്പെട്ടു കൃത്രിമ കാലിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായല്ല മാതാപിതാക്കൾ അവളെ കണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് അവളുടെ അമ്മ ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് അമ്മ അവളെ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ സമപ്രായക്കാരെ പോലെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഏമിക്ക് കഴിഞ്ഞു അതത്ര എളുപ്പമല്ലാതിരുന്നിട്ടും അവൾ തൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു പഠനകാലത്ത് സ്പോർട്സിലും അഭിനയത്തിലുമെല്ലാം മികവ് പുലർത്താൻ ഏമിക്ക് കഴിഞ്ഞു ജോർജ് ടൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നാഷണൽ കോളേജിൽ അത്ലറ്റിക് അസോസിയേഷൻ നടത്തിയ ഒരു സ്പോർട്സ് മത്സരത്തിൽ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവന്മാരായ അത്ലറ്റുകളോടൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ എയ്മി തയ്യാറായി അങ്ങനെ എൻ സി എയിൽ മത്സരിച്ച ആദ്യ ഭിന്നശേഷിക്കാരി എന്ന പേരിൽ എയ്മി ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടി ഈ അസാധാരണ നേട്ടം കൈവരിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിമൻ സ്പോർട്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായി എയ്മി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എയ്മിയുടെ അസാധാരണ നേട്ടങ്ങൾ അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ അറ്റ്ലാന്റിൽ നടന്ന പാരാലിമ്പിക്സിലും അവൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ ഹിലാരി ക്ലിന്റൺ അവരെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൗൺസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും കായിക മേഖലയിലൂടെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് അവർ മോഡലിംഗ് രംഗത്ത് ചുവടുവെച്ചത് പല മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും എയ്മിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ മത്സരിച്ചു വൈകാതെ സിനിമാ ലോകത്തേക്കും എയ്മി പ്രവേശിച്ചു അവിടെയും മിന്നുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ എയ്മിക്കായി ഇതിനെല്ലാം ഉപരി എയ്മിയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ജനങ്ങളെ ഏറെ ആകർഷിച്ചു പ്രചോദനാത്മകമായ അവരുടെ ചില പ്രഭാഷണങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ടെലിവിഷൻ ഷോകളിലും എയ്മി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ കലാ കായിക രംഗങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് തൻ്റെ പരിമിതികളെ എല്ലാം മറികടക്കാൻ എയ്മിക്കായെങ്കിലും നമുക്ക് മായിക്കൂടെ നമുക്ക് ചുറ്റും വന്മതിൽ തീർക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാനും ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കാനും നമുക്കും കഴിയണം എയ്മിയെ പോലെ നഷ്ടങ്ങളെ ഓർത്ത് വിലപിക്കാതെ ആ അവസ്ഥയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം സാധ്യതകളെ തിരിച്ചറിയാനും അങ്ങനെ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടാനും നമുക്കും സാധിക്കണം കുറവുകളെ നോക്കിയിരിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും ആർക്കും സാധിക്കും അത് സാധാരണമാണ് എന്നാൽ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അത് മറികടക്കുമ്പോഴാണ് അസാധാരണ സംഭവമാകുന്നത് എയ്മിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്കും മുന്നേറാം വെബ്ഡെസ്ക